En las últimas horas fue localizado un astillero artesanal y un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en Candelilla de la Mar, área general del municipio de Tumaco, en Nariño. En el lugar, las tropas también hallaron una lancha tipo GoFast y seis embarcaciones más en proceso de construcción, además de 360 galones de insumos líquidos y 30 kilos de insumos sólidos para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, entre otros elementos utilizados en actividades asociadas al narcotráfico. Esto constituye un golpe supremamente contundente, toda vez que se hace complementario de la interdicción marítima y en la erradicación de cultivos, en este caso eh, la operación dio como resultado la afectación de las estructuras de transporte que como lo digo previamente pues eh, hacen parte de los esfuerzos de estas organizaciones al margen de la ley para llevar a cabo el transporte de drogas hacia el exterior. La Armada Nacional con la destrucción de estas dos estructuras ilegales le propinó un golpe contundente a las estructuras logísticas y económicas de los grupos armados organizados que delinquen en la región, generándole pérdidas superiores a los 500 millones de pesos. Por su parte, la Armada Nacional recientemente ha dado un parte de victoria eh, dando cuenta ante la opinión pública de la incautación de no menos de casi 160 kilos de hectolidato de cocaína, que eso es es una cantidad supremamente significativa, rompe todos los registros anteriores y significa considerables cantidades de dinero que dejan de recibir las organizaciones narcotraficantes. En el transcurso del año, la Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, ha destruido dos astilleros artesanales, incautado siete semisumergibles y más de 106 toneladas de cocaína en el Pacífico colombiano.